。卫青啊，卫青，敢坏我徐家生意，敢抢我女儿幸福，看你今天还有没有命回来！二小姐，金哥怎么想着出来逛街了？闲着无事，出来看看那些铺子是怎么个经营法，都有些什么路子。二小姐打算找大都督拿回铺子自己经营吗？现在时机还不成熟，我没有能力自行掌管，所以暂时也不会贸然的把嫁妆要回来。没想到高景真的帮我把铺子收回经营了，他那么忙，还抽空处理这芝麻大点的小事，真的是难为他了。卫青在把字据交给高景前，他娘留下哪些产业，他都已经记得清清楚楚。卫青走访了药材铺、当铺，还有布庄等几个铺子，见掌柜小厮热情周到，来来往往，生意不绝。卫青不由放了心，眼下还剩下一个古董玉器的铺子没有看，东家请留步。嗯。小的是方才当铺里的伙计，有位贵人雇佣我们打理铺子时说了，东家是位小姐，不久后可能就会到铺子里来转转。小的见小姐从当铺出来以后，又进了对接的铺庄，这几家铺子背后都是一个东家，小姐就是东家，没错吧？只是还不等卫青点头时，依然就已经先帮他点头了，还自顾自地和这小厮聊了起来。言谈间，小厮对几个铺子的情况委实是比较熟悉的。那接下来东家可是要去古董铺看看，古董铺离这里比较远呢，而且位置较偏，不容易找。不如小的给东家带路吧，我们当铺与古董铺也常常有生意往来的，熟悉的很。卫青和依兰不熟悉路，便让这小厮在前面带路。这条街怎么这么冷清？这古董铺子没有开在旺街闹市，而是开在后街呢。后街有专门的古董市场，懂行的人便会去那边讨好东西。莫看这边白天僻静，到了晚上可就热闹了。大娘，借问一下，这片街可是通往古董市场的？往这条街直走下去，是有不少的古董铺子。小的不会诓骗东家的。可是越往下走，卫青便越觉得不对劲。好，依兰还没反应过来，就被卫青拽着跑了起来。他往那边跑了。卫青和依兰还是没有来得及跑出去，歹徒就从两边成功的包抄上来。卫青用力将依兰往外推了几步，便与歹徒斗了起来。那惊心动魄的画面，依兰这辈子都没有见过。愣着做什么？还不跑？二小姐，你等着，奴婢这就去叫人来。歹徒见依兰跑，分出几人就恶狠狠地朝他追去。来，我陪你们好好玩。不要怂，一起上！依兰卯足了力，跌跌撞撞地冲上街道，却没有找到街上巡逻的官兵。一般市井小民又不敢小心事，依兰急得团团转。怎么办？怎么办？要是大都督在就好了。深巷子里，一群歹徒被卫青打得爬也爬不起来。卫青身上也多处挂彩，但好歹他还是站着的那一个。高都督，还是又见面了。卫青挪着疲惫无力的脚步，正欲离开。二小姐，小心后面。才来京城几天，便打算称霸街头了。高都督明鉴，我可是良民，几乎不惹是生非的。说完这句，卫青就晕过去了。等他醒来的时候，嗯、他已经躺在了自己的床上。二小姐，你不要多动啊，有没有觉得好些？我怎么回来的？是大都督送二小姐回来的，二小姐的伤已经请大夫看过了，大夫说了要好好静养。二小姐放心，行凶的那伙恶徒已经被锦衣卫给送进卫场里了，听说进了那个地方，少不了要掉层皮的。昨日本都外出公干，恰逢街上有人打架斗殴，寻衅滋事，扰乱京城秩序，便拿回去招待了一番。听他们招供，好像是魏大人家的亲戚。下官刚来京不久，不知是何人胆敢冒充下官亲戚，还请大都督明察。无妨，先认认看。就，就我。老爷。回大都督，这几人下官并不认识，胆敢冒充下官亲戚，还扰乱了京城秩序，还请大都督严肃处理。为此书，你这个狼心狗肺的东西。不，不要。嗯，好像你有话说。大都督正问你话，你好好回答。大都督恕罪。妾身是见这几人血淋淋的，实在可怕，故而有些被被惊吓住了。连你，连……最终，锦衣卫又把几个血人给拖了下去。看来是误会一场，不知大都督会如何处置他们。这几个杂碎，差要喂狗吧<咳>。大都督，除了这几个带头的，其他闹事的要怎么处理？还要我教吗？照老规矩。是啊，大都督走后，徐氏再也禁不住，整个人瘫软在地。<咳>老爷，他们是我兄长外甥啊，你为什么不救他们？他们是被大都督亲自捉拿的，怎么救？难不成要搭上你我，搭上魏家？可是他们也曾为魏家出过不少力，这些年也给魏家赚了不少钱财呀、啊。那方才大都督问你话时，你何不承认那几人就是你的兄长叔父？徐氏泣不成声，也答不上来。以后要是还想留在魏家，就安分守己，凡事以魏家为限。像今天这样的事情，再有下一次，就不要怪我无情了。等人都散了以后，魏琼居才含泪搀扶徐氏起来。
全都是因为那个哒哒哒的卫青，我要让他生不如嘎、啊。要不是因为他，兔子怎么会被大都督拿去？我徐家的人怎么会被赶出去？要不是因为他，我徐家的人又怎么会被插了喂狗？今日我就要活活打嘎他！母亲，你清醒一点，你现在去把事情闹大了，惹得祖母和爹不快，不是更让他们有话说吗？我管不了那么多了，我要替你舅舅表兄们报仇。你不为自己想想，那我和子规呢？你也不为我们想想吗？母亲，不要忘了，梅姨娘还身怀六甲，那位穷酒可是做梦都想让他娘爬到你的头上去。这一语惊醒梦中人，徐氏终于渐渐的冷静了下来。如今卫青有大都督撑腰，首府大人又对他与众不同，要想对付他，不能我们自己来，只能借别人之手。风小院里，一兰八卦兮兮的把方才潜艇里发生的事跟卫青讲了一遍，真是太解气了。大都督真是雷霆手段，威风八面。他这么闲，很明显大都督是替二小姐报仇啊。原本我还想着怎么端了徐氏的娘家呢，这下好，还没动手，他就先帮我端了。二小姐不知道，昨日那个敢偷袭二小姐的人，在大都督抱着二小姐转身之际，就被锦衣卫给大卸八块了。哎，要是大都督不是太监就好了。